Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy na nowym łowisku. Są to stawy Kulesza. Byłem już tutaj tydzień temu, lecz nie udało się nic złapać. Także przyjechaliśmy jeszcze raz. No i co mogę powiedzieć? No nagrywam wstęp. Będzie zakończenie. Oglądajcie. To jest właśnie przykład, dlaczego nie powinniście łapać na dwie wędki. Słuchajcie, jest pierwsza rybka na stawach kuleszy, ale idzie bardzo spokojnie do brzegu, także obstawiam, że nie będzie to nic dużego. A szkoda. Mateusz złapał ładnego karpia, prawie 10-kilowego i jesiotra. Zaraz zobaczymy, co u mnie się zapięło. Myślę, że to będzie albo jesiot. Kurczę, chyba, że się uda. Będzie to amur, który łagodnie idzie, a przy brzegu wariuje, ale raczej nie. Damy jedną kamerkę na wodę, żebyście mieli podgląd, jak to wygląda. Ale to dobrze, odczarowałem kulesze, bo ostatnie niestety całkowite bez rybie. Mówią, że panowie coś tu odławiali, ale to będzie chyba karb, bo charakterystycznie po grzbiecie jest coś strzała. A, nieduży karpik. Podobno pływają tutaj ryby w przydziale od 5 do 25. Także zobaczymy, czy ten będzie miał 5 kg. Bo na pewno nie ma więcej. Bardzo potulnie przyszedł do brzegu, ale przy brzegu wariuje. Wędka ładnie pracuje, amortyzuje każdy zryw ryby. Powiem wam, że nie chce się chapnąć powietrza. Broni się przed tym nie, niesamowicie. Chodź tu ziomek. Tak cię zaraz wypuszczę. No i ładnie rybka wędruje w podbieraku. Co mam wam powiedzieć? Nie jest to żaden wielki haban, ale bardzo grubiutki. O kurczę. No powiem wam, że że te kurcze pójdziemy do ma maty, nie chcę go męczyć, bo taki prosiaczek, szczerze mówiąc, grubiutki. Patrzcie, może długościowo nie jest wielki, ale popatrzcie jaka to jest bambaryłka. Taki karpik, nie wiem ile może mieć, no ale te 5 kg jak, e, jak tu określają na pewno jest, popatrzcie jaki on jest pasiony. <grym> Normalnie lożka, piękny karp, będzie ładna piłeczka w przyszłości na pewno. Wypuszczamy go najpierw foteczka i idzie do wody. 
Ale wiesz na co? No. Na tornado. O. Mówię, mówisz tornado, sprawdzę. Co już branie? Dobra, mamy ładnego chyba karpika. Da ładną po popisówę, gdy włączałem kamerę. Jeszcze raz spojrzę, czy na pewno to się nagrywa. Ty jej siotr. O. Nagrywa się, na pewno będzie to jeść. Od przed chwilą wywalił ładną, naprawdę. No ale dobra, teraz będziemy go ciągnąć do dołu. Ale świeca naprawdę była niesamowita. Pranie fajne, dynamiczne, ale ryba już idzie do nas do brzegu. Ale powiem Wam, że pierwsze sekundy to myślałem, że do klipa w końcu coś dojedzie. No już karpika, tfu, karpika i siotra mamy blisko. Całkowite przeciwieństwo do karpi, bo karpie na początku idą do nas, natomiast przy brzegu wariują, a ten sioterek to tak na początku zaczął wariować, bardzo szybko przyszedł do brzegu. No ale powiem wam, że tutaj też nie za bardzo chce iść. No jak na razie jedna wędka, jeden dystans. No i ciekawe, jakie wnioski będzie można wyciągnąć. Ja myślę, że może być naprawdę ładne. Ja wiem, że jej siotry są silniejsze, przynajmniej tak się mówi od karpi. Ale te naprawdę piłuje. Już się muszę wspomagać drugą ręką, bo jest ciężko. Muszę niestety tak po Januszowemu zrobić, bo idzie mi tu na mostek. Właśnie tam poszedł, A, żeby mi kamery nie strącił dziad. Pa jak on wie, że ma iść do mostku. Dobra, przenieśliśmy się trochę w tą stronę. Robi ze mną co chce. Ale chyba jest ładne. Też coś sięgniesz? To poczekaj. Dobra. Przerzucamy go do naszego stanowiska. Ale wędka naprawdę mega pracuje. Praktycznie na całej długości się gnie już. Także to świadczy, że to jest naprawdę ładna rybka. I na pewno w granicach 10 kg albo i nawet więcej. Nie mam nawet możliwości, żeby zobaczyć jak to wygląda, bo nie chcę się pokazać. A nie chcę wariować. Sprzętu karpiowego to ja nie mam. Muszę go odciągnąć, bo tutaj gdzie stoi kamera jest pomost. I cały czas chcę tam wejść. No powiem szczerze, że już dawno tak długo nie holowałem ryby. Ale tak jak mówię, no, no nie da się go podnieść do góry, żeby chociaż łyknął trochę tego powietrza. O kurde, jest naprawdę ładne. Jeszcze przydupię. No już tak. No już ładnie. No 
Ну, добре. Подайші номер два. Ще й давай гоблон. Добре. Добре, дай гаду мати. Powiem wam, ale świnisko, świnisko jest konkretne, także bierzemy kamerę i idziemy do kołyski, bo Mateusz też złapał jednego jesiotra, także mamy dwa, mamy dwie naprawdę potężne ryby, patrzcie na to, jesiotry atakują, także tak to wygląda. Co, jeszcze zrobimy sobie z każdym zdjęcie i, i do wody. Cześć, słuchajcie, kolejna rybka. A, nie wiem, czy to widzieliście, ale kolejny jesiotr skacze jak wariat. Nie wiem, czy to akurat z kamerki było widać, ale tym razem nie jest duży. Na szczęście, szczerze mówiąc, nie mam siły na kolejny 20-minutowy hol. Jak widzicie, tu jest ta kładka, gdzie wcześniej stała kamera i one tutaj właśnie idą. A tego już od razu jestem na niej i mogę sobie tutaj holować bezpiecznie. Co ciekawe, na tę wędkę od początku... No to na pewno było widać. Widzicie, już idę, idzie pod tą kładkę. I co ciekawe, zanet... Dzisiaj mój wymyślony miks, tak naprawdę. No jak widać się sprawdza, bo na tą wędkę od początku nie miałem ani jednego brania. Dałem tylko swoją zanętę, jak widać. No jest z tego efekt. Mam nadzieję, że było widać tą drugą świecę. Mateusz też już koluje kolejną rybkę. Powiem wam, że miałem nadzieję dzisiaj na karpie. O! Też jesiotr, ale nawidziły nas jesiotry. Dobra, czas iść po podbierak chyba. <grystanie> ale jaja. Powiem wam, że naprawdę wolałbym karpie dzisiaj ciągnąć. Te jesiotry tutaj są tak silne. O, mam kolejne branie na drugiej wędce. Patrz, ale go zrobiłem w ciula. Słuchajcie, tak wygląda ten. I holujemy drugiego, bo on już siedzi na kiju i skacze tam nim miłosiernie. Nie, szedł. Nie, siedzi. Patrz. Jezus. Ja nie mam sił. Nie mam sił do holowania tego drugiego, naprawdę. I to jest właśnie przykład, dlaczego nie powinniście łapać na dwie wędki. <śmiech> Tyle dobrze, że blanki są naprawdę mocne i bardzo pracujące, że tak powiem. Przecież nawet ten, ten, ten jesior drugi nie... O kurde, spiał się. O kuźwa. Tak, spiął się, ale przypon jest, także... O kurczę, naprawdę. Cześć, słuchajcie, korzystając z sytuacji, że chwilowo nie ma brań, chciałbym Wam pokazać, znaczy pokazać, zaprezentować towar, na który dzisiaj łowiłem. Coś o nim opowiedzieć. Pierwszy to jest mieszanka peletu. Super Carp od Haldorado. Powiem Wam, że bardzo fajna mieszaneczka. Dodajecie bodajże tam 150 ml wody do, do całej paczki. Pelecik sobie ładnie wchłania i po chwili jest gotowy do łowienia. Jest twardy przede wszystkim, nie rozwala się jak aler. Także to jest jego zaleta. Tutaj mamy znowu zanętkę w zasadzie tą, którą używałem tydzień temu, jak tutaj byliśmy. I jest to kokos orzech 
Tu powiem szczerze, jest taka ściepa wszystkiego. Peletów Alera plus stary duży karp. Ale na to jeszcze nie łowiłem, także nie wiem. I tu mamy mieszankę petardę. No praktycznie wszystkie ryby na to wchodziły. Nawet jak nie było brań, załóżmy na pelecik. Wrzucałem sobie podajniczek z tą zanętką. No i chwila, moment i było branie. Także no, nie jest to przypadek, tak mi się przynajmniej wydaje. Co tu jest? Tutaj mamy zanętę Master Fish Haldorado Gold Seria. Do tego jest stary karp i pelecik, ten fluo, bardzo drobny też od Haldorado, czerwone owoce. Powiem Wam, że no, kurczę, no jest petarda, no co tu będę Wam dużo mówił, opowiadał. Zanęta fajnie się sprawdza, ryby na to biorą, pobierają z chęcią, także uważam, że ona się przyczyniła do tych ryb, które dzisiaj złapałem. Co na włos? Jeden zestaw to mm, tornado kwas masłowy ananas i to dało jak na razie najwięcej rybek i druga przynęta to jest też ananas prometod i kolor pomarańczowy tak, pomarańczowy i na pomarańcze jak na razie dwie rybki siadły że tak to wygląda jeżeli chodzi o kuchnię wędkarską no i co? Mateusz już wyholował i siotra już go wypuścił, spiałeś? No to jednak go spiął, ale wydaje mi się, że nawet mu nie jest szkoda, bo te jesiotry naprawdę pochłaniają sporo czasu. A nie są wcale takie duże, bo tam w okolicach 7-9 kg. Także nic, no co, czekamy na jakiegoś karpika. Mam nadzieję, że już niedługo, bo tak naprawdę mam taką cichutką nadzieję, że dzisiaj uda mi się pobić swoje PB w karpiu. A moje PB to 10 kg. Na tym zbiorniku od 5 kg do 25 są rybki, także no istnieje takie prawdopodobieństwo, że takiego karpia złapie. No nic, czekamy na tą upragnioną rybę, a tymczasem do, do następnego razu, do ryby. Słuchajcie, jest kolejna rybka, tym razem z dystansu krótszego. Mam nadzieję, że nie jest to jesiotr, że zmieniłem, że tak powiem, mieszankę. Nie, sorry, mieszanka tutaj jest ta sama, ale na włos powędrowała niebieska fuzja w kolorze niebieskim. Nie, ja tak próbu próbuję po prostu, bo no złapaliśmy te, <grym> ale starczy. <grym> Naprawdę nie ma sensu, znaczy nie ma sensu, no i męczące te hole są strasznie. Już tak wielkie, bo tam w granicach 8 kg, ale no niestety no hole po około 20 minut. Strzeliło po... O, kurczę, wydaje mi się, że to będzie niestety jej siotr. Ale zaraz zobaczymy. Nie, będzie to pan Karpio. W końcu! <śmiech> Zmieniłem też hak na większy, bo miałem dwie spinki. Wiem, że te spinki mogły też być spowodowane tym, że szedłem do aparatu. No i niestety w takich sytuacjach nieraz no, jakiś luz powstanie na, na wędce. No chodź koleżko. Ci tu nic nie zrobię, buzi i do wody. No pokaż się dla taty chociaż. Ale mam dobrą wiadomość, jest to karp. <grych> Także jakieś tutaj zmiany w zestawach, w zanętach, przynętach dały karpika. Albo po prostu wszystkie siotry do Mateusza poszły. Też jest taka możliwość. Pozwólcie, że sobie zejdę, bo jednak przy dwóch wędkach lepiej to podbierać, jak się schodzi. Jest o wiele wygodniej. No i jest. Kolejna kluseczka. Też masz? Ale i siotra pewnie. No, wychodzi ziomek. Temu zdjęcia robić nie będziemy, bo Mati holuje. Ale przynajmniej zaprezentuję go do kamerki. 
No jest to wgrybka w gram. Myślę, że około 4, może 5 kilo. Także ładny karpik. Ale niesamowicie silny, gruby. No i co? Próbujemy złapać coś jeszcze. Największy jesiotr, ale powiem szczerze, że najszybciej go wyholowałem. Muszę mu troszeczkę pyszczek zdezynfekować. Już Wam go pokazuję. Jest naprawdę duży. Zaraz jeszcze go zważymy sobie. O, tak. No dobra, ten już waży. Faktycznie jest. No jest niesamowicie duży. Dobra Mateusz, jakbyś mi mógł zrobić zdjęcie. No to już holuje karpia. W końcu weszła mu karpia. Wcześniej były tylko jesiotery. A teraz padły dwa amurki i właśnie karpfę. Dawaj go! No i super, idziemy na matę. Czy ja wyciągnę go z podbieraka? Są taki, taki kurde mały. Czyli słuchajcie, nadszedł już koniec naszej dzisiejszej przygody na stawach kuleszy. Powiem Wam tak, no jestem zmęczony, na pewno holami. Co mogę jeszcze powiedzieć? Był deszcz, trochę nas zalało. Był prawdziwy test do naszej odzieży wodoodpornej, ale mimo wszystko uważam, że bardzo fajny wyjazd był. Na pewno tu wrócimy i na pewno będziemy próbować złapać jeszcze większe karpie. Oby nie i siotry, bo tego mam dość. Także, co mogę powiedzieć? No. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który mam nadzieję, że niebawem się pojawi. Na razie, cześć. Yo.